は。シュラララ。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、足のシュラミです。であんた、さっきのシーン何よ。いきなりマザーボードに水がじゃーって。あ、はい、今回なんですが、マザーボードを洗っちゃおうと思いまして。は。はい、このマザーボードなんですが、皆様覚えてますでしょうか。はい、こちらの超絶汚かったアイナナのマザーボードになります。あ,あ、食事中に見るのはやばいやつね。ですです。こちらですね、あの時は掃除機等でホコリ類は綺麗になったんですが、匂いがかなり残ってまして。あー確かにヤニとかホコリ臭い感じはあったわね。なので今回は思い切って洗っちゃおうかと思います。は。匂い以外にもこの辺の USB ポートなんかも、ヤニで黄色くなっちゃってるんで、ガンガンやってみようかと思います。あんたって本当にバカだったのね。いやーそれほどでも、褒めてないあ、もしこの動画を見て真似しようとする方は、必ず自己責任でお願いします。あんた以外やる人いないわよ。はい、それではまず最初にいきなり水につけるわけにいかないので、マザーボードのボタン電池を外します。これをしないと電池からショートしたりする恐れがあるので、必ず外しましょう。ちなみに外したらすぐに洗っていいの私は怖かったので一応丸一日開けました。まあ、確かにいきなりやって壊すのもあれだしね。はい、それから CPU なんですが、こちらは今回つけたまま洗ってみようかと思います。え、なんではい、それなんですが、CPU ソケットのピンが、曲がったりすると使えなくなるので、保護の意味を込めて今回は、つけっぱなしで洗ってみたいと思います。確かに洗った勢いでピンを曲げたら意味ないもんね。ですです。はい、それでハーライバに移動してきました。今回使用するものですが、電池を外して丸一日経った CPU 付きマザーボード。なんなのその長い名称は。一応ちゃんと言っておこうかと。それから、え、使うのはマザーボードだけじゃないの。はい、こちらの、歯ブラシ柔らかめも使用します。ああ、さすがに固めだとちょっと怖いわよね。それから最後に、中性洗剤も使用します。は、あんた電子部品に洗剤使うとかどうかしてんじゃないのちなみに、とあるところに、中性洗剤以外の洗剤は、パソコンの故障や発火の原因になるため使ってはいけません。と書いてあったので今回は中性洗剤にしてみました。さて、それでは早速洗っていきたいと思います。皆様いいですかいや、何視聴者様に呼びかけてるのよ。行きますよ。いやだから早くやりなさいよ。本当に行きますよ。実はビビってる。心の準備はいいですか ?3、2、1。ララララうわ、本当に水かけた。はい、今回はせっかくなのでおとわりでお送りしております。とりあえず全体的に水に濡らしていきます。なんだろうマザーボードがシャワーしてるエッセシュールすぎますよね。そうね、こんな光景普通にないわよね。しかも今回はどんな風に洗っていくか、せっかくなので飛ばさずに行きたいと思います。洗うシーンがメインなのでぜひお付き合いください。それではここで歯ブラシ君に出てきてもらいましょう。とりあえず簡単にこすっていきます。あんまり力強くやると怖かったので優しくやっています。まあ熱を加えてるわけじゃないけど、これでコンデンサーとか飛んだら終わるもんね。そうですね、メモリのスロット部分とか PCI スロットなんかは、細かい汚れとかもあるかもしれないので少しゴシゴシやっています。いやーでも水に濡れるマザーボードってほんと、変そうですね、自分も初めての試みなので、何をどのくらいやればいいのかわかっていません。ここで1回目のブラッシングは終了となります。犬じゃないんだから。さて、続いては、え、まさか。こちらの中性洗剤をマザーボードにかけていきたいと思います。洗剤とか本当に大丈夫なのうん。やってみないことにはわかりません。しかも結構いくわね。どうせやるなら全部にやっちゃおうと思いまして。これ、絶対動かなくなるパターンでしょ。さらに細かい汚れや匂いを取るために、柔らか歯ブラシでブラッシングしていきます。コンデンサーとかが洗剤まみれに、一般の人からしたらただの気候でしかないわね。そうですね。自分でも途中で何やってるんだろう。って思いました。でもですね、洗剤で磨いていけばいくほど、黄ばみとかが落ちていくのがわかるので、この後動くか動かないかはわかりませんが、結構気持ちいいものではあります。でも普通洗わないわよ。まあそうですね。このゴシゴシ音、まるで歯磨きしてるかのような。いや全然違うわよ。え、ダメか。
さてこのマザーボードなんですが、内側よりも外側が全体的に汚かったので、外側は結構念入りにブラッシングしています。ちょっとゴシゴシやってきたわね。そうですね、ここからは3倍速ゴシゴシでいきます。裏面の USB の黄ばみなども綺麗にしていきます。映像ではわかりにくいのですが、これ USB ポートがめっちゃ綺麗になっていってます。遠目からでも黄色いのが減ったような気がする。そうですね、マザーボード本来の色が出てきましたよね。さて、あとは全体的に仕上げのブラッシングをして、そろそろブラッシングは終わりにしたいと思います。シュラララさてそれでは、洗剤で綺麗になったので、すすいでいきたいと思います。さっき水洗いしたからもう水がかかっても気にならないわね。そうですね、この時はもう私も躊躇はありませんでした。さて、洗剤が残っていると転職したり壊れたりする可能性があるので、念入りにすすいでいきます。まあ確かに綺麗になってる感じはあるわね。てか CPU とか洗っても平気なの。まあヒートスプレッダー側と多少の基板しか濡れてないので、多分大丈夫かと思います。多分って。さて、いい感じに綺麗に仕上がってきました。確かにさっきまでより、なんか輝いてる気がする。そうですね、あとは匂いが取れてくれれば。匂いとかはなかなか取れなさそうだけど。せっかくなので裏面も軽く洗っておきます。まあもうここまで来たら裏面も怖くないわよね。そうですね。上司に乗ってブラッシングまで始めました。いやぁ。これはなかなか厳しい気がする。そうですね。今までいろんなジャンクを触ってきましたが、水に濡れたことがあるマザーボードなんて見たことないので、どんな結果になるか楽しみですね。爆発。とかしないでよね。シュラミちゃんそれはね。マザーボードのみが知る。ですよ。まあ確かにそうね。さて、映像ではそろそろ最終仕上げになっています。はい、ここで洗うのは終了となります。で、箱のまま干していきます。はい、このような感じで、しばらく干してみたいと思います。しばらくってどのくらいよ。えー、っとですね。1週間ほど干してみました。途中 CPU ソケットに水が残ってるのも嫌だったので、CPU を外して干してました。ちなみに期間は1週間のうちの3日ほど外してました。ということで1週間後のマザーボードがこちらになります。さて、綺麗になったのかなはい、こちらが洗ったマザーボードになります。おお、確かに光の反射具合と、綺麗になった感じはあるわね。そうですね、CPU を置いておいたおかげで、ピン折れなどもなさそうです。あと洗剤を使ったおかげか、闇やホコリ臭さはなくなりました。匂いが取れたのは良かったわね。あとは、これが動くかどうかよね。そうですね。では準備しましょう。まずはベンチ台に乗せていきます。このベンチ台めっちゃ役に立ってるわね。そうですね。本当いいですよ。続いて、CPU を乗せていきます。CPU はもちろん、一緒に洗った i7 を乗せていきます。心なしか CPU も綺麗になった。あとは負荷テストしないのでシートと、グランドカマクロス先輩を取り付けて、レグラー化しつつあるグランドカマクロス先輩。グランドカマクロス先輩最高。ピン止めてこずってるし。まあまあ。あとはメモリと、一応 PCI が動くかも兼ねて、グラボを乗せて。最後に、ボタン電池をはめ込んで、手吐き動テストしてみましょう。シュラララ。さて、水洗い洗剤ゴシゴシされたマザーボードは動くのかどうなるか気になるところね。とりあえず通電では煙とはなさそう。それでは、スイッチ。オンお、グラボのファンと見えないけどカマクロス先輩も回っているわね。さて、画面の方は。おじゃー。なんと水洗いしたマザーボードは無事に生還したようです。おちゃんと動くもんだね。そうですね、絶対動かないかと思ってたんですが、本人も喜んでおります。さてじゃあせっかくなので、OCCT でチェックしてみましょう。今回は OCCT でリンパックを2時間やってみたいと思います。2時間の耐久に耐えられれば、とりあえず大丈夫な感じなのかなそうですね。まあ普通に使う分には、これでエラーが出なければ。ということで一気に飛ばしてみましょう。30秒前まで来ましたが、特にエラーもなく、このまま乾燥しました。おお、洗って無事に動くことも確認できてよかったわね。そうですね。ということで今回は、超汚くて匂いもきついマザーボードを、水と洗剤で洗ってみた、ということでした。もし皆様もマザーボードを洗う場合は、必ず自己責任で行ってください。シュラウドは今回たまたま洗って無事に動いたけど、
もしかしたら軽く事故になるかもしれないので、本当にお気をつけください。はい、ということでこのチャンネルでは、ジャンプ品などの紹介をしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。